Всем привет, с вами Леся. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы сплетем с вами вот такое макраме платье. Нам понадобится хлопковый шнур 4 мм. Бусины трубочки. Чем больше, тем лучше. Острые ножницы. И ваши золотые ручки. Также нам понадобится портновский манекен. У меня в 42 размере. Берем веревку 100 см и вот таким образом закрепляем на шее манекена. Делаем это ровно посередине. Далее мы должны навесить 16 веревок по 400 см. Вот таким образом. Далее мы берем небольшой шнурок для того, чтобы было удобнее продевать бусины. Всего нам нужно продеть 32 бусины. И смотрите, как я это делаю. Я беру шнурок, продеваю его вот таким образом, чтобы у меня образовалась петелька. И в эту петельку я уже продеваю шнур. Затем я тяну за кончики маленького шнурка так, чтобы э, веревка у нас оказалась внутри. И далее я просто протаскиваю кончик. Таким образом мы оформляем все веревки. Далее я беру одну веревку 100 сантиметров, нахожу середину и от этой середины буду плести ряд репсовых узлов. Веревку мы прикладываем вот таким образом и кончик мы поднимаем наверх в левую сторону. Обвиваем нить основы и делаем то же самое, но уже в правую сторону. В получившееся окошко мы продеваем кончик справа. Затягиваем и репсовый узел готов. Продолжаем вплетать в нить основы все наши кончики.
После того, как мы вплели все кончики, наше плетение можно сзади завязать. Делим плетение на 16 веревок с одной и с другой стороны, и затем эти 16 веревок делим еще пополам. 8 кончиков мы перекручиваем вот таким образом. Далее я беру веревку 400 сантиметров и буду плести чашечку. Я прикладываю ее точно так же, как мы прикладывали до этого сверху, и начинаем плести репсовый узел. Здесь вы сами определяете высоту чашечки, смотрите, как вам больше нравится, и начинайте плетение. Плести мы будем по плавной диагонали, двигаясь слева направо. Делаем то же самое, но с противоположной стороны. При этом мы не будем двигаться к низу, мы будем двигаться чуть-чуть в сторону. Берем еще одну веревку 400 сантиметров и симметрично делаем такую же чашечку.
Берем следующую веревку 400 сантиметров и дублируем такой же ряд. То есть мы также а, вплетаем кончики и делаем точно такие же дуги. Делаем то же самое с правой стороны. Таких рядов у нас должно получиться 5 с одной и с другой стороны. Добавляем еще 6 веревок по 400 сантиметров и плетем эти самые ряды. После того, как мы сплели наши ряды, мы будем сужать полотно. Находим середину, это по 8 у нас получается веревочек в руках. Берем девятую веревочку и двигаемся справа налево, начинаем плетение репсовых узлов.
Теперь мы берем веревочку с середины. Это у нас будет нить основы. И продолжаем плетение репсовых узлов, двигаясь слева направо. Таким образом, нам нужно проплести 6 рядов брид, двигаясь сверху вниз. Обратите внимание, что с каждым новым рядом полотно будет сужаться. Делаем то же самое с правой стороны. Теперь нам необходимо расширить чашечки и делать мы это будем за счет диагональных брит. Thank you. 
Сплели все боковые кончики и теперь делаем то же самое с противоположной стороны. Плетем такой же рисунок справа. А теперь дублируем те бриды, которые мы сплели, чтобы с каждой стороны у нас было по две диагональных бриды. Повторяем рисунок справа. Теперь мы берем две веревочки посередине и вот таким образом с помощью репсового узла мы закрепляем их между собой. Обратите внимание, что я оставляю слева и справа немного места. Теперь берем две веревочки по 300 см и навешиваем с одной и с другой стороны. Если вы хотите сделать перемычку побольше, то как раз в этот момент вы можете добавить больше веревок. Теперь начинаем плетение уголка. Берем крайнюю левую веревочку сбоку. И начинаем плетение диагональной бриды до середины. Находим крайнюю правую веревочку сбоку и также двигаемся по направлению к середине. Соединяем наше плетение репсовым узлом. Теперь давайте еще разочек продублируем наш рисунок. Берем крайнюю левую веревочку и также начинаем плести диагональную бриду. Двигаемся слева направо к середине. Дублируем противоположную сторону.
Далее мы будем делать пояс. Мы берем одну веревку 350 сантиметров, находим середину и начинаем вплетать кончики в эту веревку. Вот в этом месте мне захотелось две веревочки убрать наверх, для того, чтобы рисунок смотрелся интереснее. Вот здесь посередине мы их просто вот таким образом поднимаем наверх и продолжаем плетение. Также мы сделаем и с противоположной стороны. По окончанию плетения можно сзади подвязать. И теперь мы будем добавлять наши бусины, но через одну, так чтобы бусин нам хватило. Я делаю небольшой узелок на кончике, чтобы бусина у меня не скатилась вниз.
Далее я беру одну веревку 350 сантиметров и начинаю дублировать верхнюю бриду. То есть я буду закрывать наш пояс с помощью дополнительной веревки, точно так же, как сверху. Вот что у нас получилось. Те веревки, которые мы не вплели в пояс, мы вот так вот перекрещиваем наверху. Передняя часть платья готова. Теперь займемся боковинами и задней частью. Берем 15 веревок по 300 сантиметров на одну сторону и на верхнюю веревочку на поясе мы начинаем их навешивать. Я навесила их немного больше, но потом уже в процессе плетения поняла, что их нужно снимать. Когда мы доходим до веревок, которые мы подняли наверх, мы их вплетаем в наш пояс. Также репсовыми узлами. После этого я добавляю еще одну пятнадцатую веревку. Опять же, в этом месте вы можете расширить полотно и добавить дополнительные веревки. Теперь мы продолжаем рисунок из бусин и через одну продолжаем продевать наши бусины для того, чтобы пояс смотрелся единым. Далее я беру нижнюю веревочку от пояса и начинаю плетение бриды, вплетать наши кончики в нить основы. Одну сторону мы сделали, теперь делаем то же самое с противоположной стороны. Навешиваем 15 веревок по 300 сантиметров и продеваем бусины. Затем вплетаем кончики в пояс. Вот такая спинка у нас получилась. Здесь я уже убрала ненужные веревки и у меня получилось 15 веревок с одной стороны и 15 с другой. Вот такое платье у нас получилось, можно оставить его уже в таком виде, но мы добавим дополнительные элементы. 
Кончики мы оформим с помощью узла капуцин. Вот так вот загибаем кончик. И петельку внутри мы обвиваем вокруг несколько раз. Затем берем нижний кончик и верхний и резко вот таким образом тянем в стороны. Далее мы подрезаем ненужные кончики. Далее я решила добавить в это платье плечики. Я возьму 6 веревок по 150 сантиметров на одно плечо. И вот на нижнюю а, вот эту вот нить основы мы с вами навешиваем 6 веревок. И делаем то же самое с противоположной стороны. Еще 6 веревок по 150 сантиметров. Далее я беру веревку 150 сантиметров, еще одну, и кладу на плечо. Здесь у меня будет идти такая дугообразная брида. Я начинаю вплетать кончики так, как мы делали это ранее, но двигаюсь немножко такой дугой. Находим середину и делаем две бриды. Сначала делаем бриду от середины к левой стороне, двигаясь справа налево, а потом делаем то же самое, но уже слева направо. Оформляем второе плечико точно так же. Берем веревку 150 сантиметров, вплетаем ее дугой и завершаем наш рисунок. Подрезаем бахрому такой длины, которую мы хотим, и длину платья, соответственно, тоже. Наше платье готово. Спасибо всем, кто смотрел. Увидимся в следующих видео. Всем пока!